வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சிக்குள் இன்றைய தினமும் கூட ஒரு முக்கியமான தலைப்பில் உங்களோடு பேசுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக பல்வேறுபட்ட சமூக கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு சார்ந்த விடயங்களை நாங்கள் பேசி வருகின்றோம் அதே நேரம் முக்கியமாக கல்வி சார்ந்த விடயங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகின்றோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய தினமும் கூட நாங்கள் ஒரு கல்வி சார்ந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விவகாரம் சம்பந்தமாகத்தான் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் குறிப்பாக எதிர்வரும் பனிரெண்டாம் திகதி அதாவது டிசம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் திகதி முதல் எதிர்வரும் இருபத்தி ஓராம் திகதி வரையில் கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண பரீட்சைகள் இடம்பெறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்திருக்கின்றது மாணவர்கள் இந்த பரீட்சைக்கு தோற்றுவதற்கு தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான பரீட்சையாக இந்த பரீட்சை இருக்கின்றது சொல்வார்கள் மாணவர்களுடைய அடுத்த கட்ட கல்வியல் வாழ்க்கையின் தீர்மானிக்கின்ற ஒரு பரீட்சையாக இந்த பரீட்சை பார்க்கப்படுகின்றது எனவே இந்த பரீட்சைக்கு எவ்வாறு தயார்படுத்திக் கொள்வது இதனூடாக என்னென்ன மாதிரியான செயற்பாடுகளை நாங்கள் முன்னெடுப்பது உண்மையில் பரீட்சைகள் தான் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கின்றதா என்ற விடயங்களை மையப்படுத்தியெல்லாம் பேசுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் காலத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு தலைப்பில் தான் உங்களோடு பேசுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் பல வருட அனுபவம் மிக்க உலவள துறையில் அதுவும் கல்வி உலவள துணை துறையில் பல்வேறுபட்ட அனுபவங்களை கொண்ட வசீர் லத்தீப் அவர்கள் தான் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் ரொம்ப நன்றி நிச்சயமாக நாங்கள் நிறைய விடயங்களை பேச வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் மாணவர்களுக்கு மத்தியில் இந்த பரீட்சைக்கான தயார்படுத்தல்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் நான் முதலிலே உங்களிடம் கேட்க வேண்டிய விடயமாக இருக்கின்றது உண்மையில் பரீட்சை தானா மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது அது என்ன நான் இந்த ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் ஏன்னா பரீட்சை என்பது ஒரு மாணவர் நாங்கள் எடுத்தால் இப்போ ஓலைவர் பரீட்சை என்ற ஒரு பதினொன்று வருடம் ஒருத்தர் கல்வியை கற்று அதுக்கு ஒரு சான்றிதழ் கொடுக்குறேன் அவர் இதன் தரத்தை இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எடுத்தால் பதினொன்று வருடம் ஒருத்தர் வந்து கல்வியை கற்றுக்கொண்ட அவருக்கு வந்து அந்த பதினோரு வருஷமும் அவர் எதை கற்றுக்கொண்டார் அதுக்கு தேவையான சான்றிதழ் தான் ஒரு பரீட்சை பரீட்சையால் வாழ்க்கையை முடிவு செய்ய கூடாது நாங்கள் காண்றோம் ஐந்தாம் வகுப்பு பரீட்சை இருக்கு சில நிறைய பேர் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் ஐந்தாம் வகுப்பு பயிற்சியை சரியான முறையிலே சித்தி அடையாமல் ஆனால் ஓ லெவல் பரீட்சை வந்து அதில் நல்ல சித்தி அடைந்து நல்ல துறைகளில் இருக்கிறாங்க இனி பயிற்சி வந்து இப்பொழுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நிறைய நேரத்தில் நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு ட்ரெக்கில் ஒரு புள்ளே கொண்டு போகிறாங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இப்படி ப்ரைவேட் ஸ்கூல் இப்படி வந்து ஒரு வேறையான ஒரு ட்ரெக்கில் கொண்டாங்க இனி ஒரு பயிற்சி வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் ஒரு ஒரு அம்சமும் இல்லை அது ஒரு சாதுதல் நீங்கள் இவ்வளோ காலம் ஒரு பதினோரு வருஷம் நீங்கள் கல்வி கற்றுக்கொண்டீங்க அதுக்கு தேவையான ஒரு சான்றிதழ் உங்களுடைய அவுட் புட் எப்படி வந்து பார்க்கத்த ஒரு பரீட்சை வந்து வைப்பது நிச்சயமாக பரீட்சைகள் என்பது உங்களுடைய ஆற்றலை உங்களுடைய திறமையை பரிசோதிக்கின்ற ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கின்றது குறிப்பாக நாங்கள் பரீட்சைகள் பற்றி பேசும்போது புலமை பரிசு பரீட்சை சம்பந்தமாக எல்லாம் நிறைய விடயங்களை பேசி இருக்கின்றோம் பரீட்சையில் சித்தி செய்வது மாத்திரம்தான் வாழ்க்கை என்ற விடயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குறிப்பாக இந்த பரீட்சை இல்லை என்றால் இன்னும் நிறைய அடுத்த கட்ட நகர்வுகளுக்கான விடயங்கள் இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் நாங்கள் தற்போது நீங்கள் பரீட்சையில் சித்தி அடையவில்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற விடயத்தை கதைக்கவில்லை உங்களிடம் இருக்கின்ற ஆற்றல் இன்னும் சில நாட்கள் தான் இருக்கின்றது ஒரு மாதத்தையும் விட குறைவான நாட்கள் தான் இருக்கின்றது எனவே இந்த சூழ்நிலைக்குள் உங்களிடம் இருக்கின்ற ஆற்றலை நீங்கள் எவ்வாறு விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும் என்பது சம்பந்தமாக தான் நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் குறிப்பாக சில பாடங்களில் நீங்கள் ஒரு பி சித்தியை எடுப்பதற்கு தான் நான் தயாராக இருக்கின்றேன் என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய பரீட்சையில் நீங்கள் ஏ சித்தியை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது அதற்கான ஒரு மோட்டிவேஷனாக தான் இந்த நிகழ்ச்சி அமைய இருக்கின்றது எனவே நான் சாதாரணமாக நாங்கள் முதலில் பேசுவோம் இது சம்பந்தமாக பேசுவதாக இருந்தால் வரலாற்றில் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் சாதித்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை பாடங்களிலிருந்து மாணவர்கள் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கும் அப்படி உங்களுடைய அனுபவத்தில் உங்களுடைய வாசிப்புக்குட்பட்ட இவ்வாறு இந்த கல்வித்துறை சார்ந்து சாதித்தவர்களுடைய ஏதாவது அனுபவங்கள் இருந்தால் அவற்றை பகிர்ந்து கொண்டு நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லலாம் ரொம்ப நன்றி நல்ல ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டுங்க வாழ்க்கையில் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் மாணவர் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் இன்ஸ்பிரேஷன் நாங்கள் எடுத்தால் இல்லாட்டி யார் சரி ஒரு ரோல் மாடலில் பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ நிறைய மாணவங்கள் சினிமா துறையில் இருக்கிறவங்கள தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நிறைய லைஃப்பில் நாங்கள் எடுத்தால் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை எடுத்தால் நல்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்கு சொல்லலாம் தோமஸ் அல்வா எடிசனை
இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஜீனியஸ் ஒரு பிள்ளைக்கு எங்களுக்கு படித்து கொடுக்க எங்களுக்கு ஒரு வசதியும் இல்லை இதை விட நீங்கள் இந்த பையனை நீங்கள் வீட்டில் வச்சுட்டு படிப்பை கொடுத்தா நல்ல மீண்டு அதுக்கு பிறகு நிறைய வா வருஷங்கள் கடந்து பிற க கடந்து போன காலத்தில் அவங்க வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு தோமஸ் அல்வா எடிசன் தன்னுடைய அம்மாவுடைய பொருட்கள் அது இது சேர்க்கக்குள்ள அவர் கண்டார் இந்த காகிதத்தை அது மறுக்க எடுத்து படித்தார் அதில் போட்டு இருந்துச்சு உன்னுடைய மகன் வந்து ஒரு சைக்கலஜிக்கலி டிசபிள்ட் ஒரு பிள்ளையோடு இவனுக்கு இதுக்கு படிப்பு கொடுக்க கல்வி கற்றுக் கொடுக்க முடியாது அந்த காரணத்தால் இதை நீ வீட்டிலே வச்சுட்டு இவனுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அதில் அவர் நிறைய கவலைப்பட்டு அவருடைய டைரியில் அவருடைய எழுதினார் அந்த டைரியில் என்னுடைய அம்மா வந்து ஒரு மன தத்துவ ரீதியான வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு மகனை உலகத்தில் அதிசிறந்த சயின்டிஸ்டாக ஜீனியஸாக படித்தார் உண்மையை என் என்னுடைய அம்மா தான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் இது நீ இந்த கட்டத்தை நாங்கள் பார்த்தா நம்முடைய மாணவர்கள் எடுக்கணும் நாங்கள் ஒரு பயிற்சி இல்லாட்டி சில நேரம் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் தவறாக இருக்கும் இதை நாங்கள் வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரக்கூடாது ஏன்னா நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் நாங்கள் தெரியும் நிறைய விஞ்ஞானிகள் கூட நிறைய அனுபவசாலிகள் கூட முதல் கட்டத்தில் சில தடமாற்றங்கள் இருக்கும் ஆனால் அது இல்லை தன்னம்பிக்கை ஒத்தருக்கு இருக்கணும் தன்னம்பிக்கை தான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும் அதை நமக்கு கொடுக்கையில் அது அவங்களோடு தான் சேர்ந்து வரணும் வாழ்க்கையில் அது ஒரு கட்டத்தில் இருக்க போல் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டன்ஸனால் எடுத்தால் ஏழு வருடம் வயருக்கும் ஏழு வயசு வரைக்கும் அவருக்கு சரியாக கதைக்கிற திக்கிற வாயோடு தான் கதைப்பார் நீ அவருக்கும் கல்வி கற்ற முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்குள்ள தான் உலகத்திலே அது சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானியாக அவரும் திகழ வந்தார் இனி இவங்களுடைய காலங்கள் இவங்களுடைய சரித்திரங்கள் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் எனக்கிட்டே நிறைய மாணவர்கள் வராங்க நான் நிறைய மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் செய்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த சரித்திரம் சொல்கிற இந்த பாடத்தை அவ்வளோ விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அதில் எல்லாம் கதைகள் இருக்கு ஆனால் சில கதைகள் தத்துவமான கதைகள் இப்போ நாம் எடுத்தால் இப்போ நாங்கள் ரீசன்ட் டைம்ஸ் எடுத்தால் சந்தீப் பட்டேல் இருக்கிறார் கூகுளில் சிஇஓ அவர் ஒரு இந்தியர் அவர் ஒரு ஏஷியன் நீ அவருடைய முன்னேற்றம் பாரு அவருடைய இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தா நாங்கள் தெரியும் அவருடைய பயோகிராஃபி பார்த்தா நிறைய இப்பொழுது கணனித்துறை நிறைய அளவில் பிள்ளைகளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்ற நிறைய கணனி முறையில் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஆனால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரிஸ் இல்லாத ஒரு காரணத்தில் அவர் அவனுக்குள் இருக்கிற அவனை அவன் தேட மாட்டான் அவன் வேறொருத்தரை தான் தேடுறான் அவனுக்குள் இருக்கிற அவனை இப்போ நாங்கள் தெரியும் பாட்டும் இருக்கு உன்னை அறிந்தால் நீ உலகத்தை போராடலாம் இது நீ ஒருத்தர் தன்னை அறிந்த எப்போது அப்பொழுது தான் அவனோட வாழ்க்கையை முக்கியமாக கல்வித்துறையில் முன்னுக்கு வர அது பெரிய ஒரு காரணமாக இருக்கும் நிச்சயமாக வரலாற்றில் இடம்பெற்ற முக்கியமானவர்களுடைய வாழ்வியல்களை நாங்கள் படிக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆயிரம் விடயங்கள் இருக்கின்றது ஒரு புத்தகத்தை படிப்பதை விட ஒருவருடைய அனுபவத்தை வாழ்க்கையை படிப்பது என்பது மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாகவும் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய அறிவாகவும் இருக்கின்றது இவர் குறிப்பிட்டது போல தோமஸ் அல்வா எடிசனுடைய இன்னுமொரு விடயத்தை நான் ஞாபகப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் குறிப்பாக அவர் பல முறைகள் தோற்றிருக்கின்றார் வாழ்க்கையிலே குறிப்பாக இந்த மின்குமிலை கண்டுபிடிப்பதற்காக ஆயிரம் முறைக்கு மேல் அவர் தோற்றிருக்கின்றார் அவரால் அந்த விடயத்தை கண்டுபிடிப்பது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு நாளும் அவர் அந்த விடயத்தை தோல்வி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை நான் ஆயிரம் முறைகள் எவ்வாறு மின்குமிலியை கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை கற்றுக்கொண்டேன் என்ற ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் அவருக்குள்ளே இருந்தது எனவே உங்களுடைய சிந்தனைகளை முதலில் நேராக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய செயற்பாடுகள் உங்களுடைய கற்றல் நடவடிக்கைகள் உங்களுடைய பரீட்சைகளை எல்லாம் நீங்கள் இலகுவாக கடந்து செல்லலாம் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் கிடையாது என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் குறிப்பாக நாங்கள் இந்த பரீட்சைக்கான தயார்படுத்தல் அதற்கு முன்னரான சில கருத்துக்களை தான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் இந்த பரீட்சைக்கு தயார்படுத்தல் என்ற விடயத்துக்கு வருவோமாக இருந்தால் எங்களுடைய நாட்டின் இந்த கல்வி முறைமைகள் சம்பந்தமாக நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கின்றது எங்களுடைய வகுப்பறை சூழல் கூட சில நேரங்களில் கற்பதற்கான பொருத்தமான சூழல் இல்லை அங்கே மாணவர்கள் கற்கின்ற மனோநிலையோடு இல்லை என்ற கருத்தியல் இருக்கின்றது இந்தியா அதே நேரம் பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற நாடுகளை நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் அந்த நாடுகளில் கல்வித்துறை சார்ந்து மிகவும் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கின்றது ஆசிரியர்கள் கற்றல் கற்பித்தல் சார்ந்த விடயங்கள் மிகவும் மும்முரமாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக இந்த தற்போது நவீனமாக பார்க்கப்படுகின்ற ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் என்கின்ற விடயம் ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது இந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் என்றால் என்ன இப்பொழுது இந்த ஒரு மாத கால பகுதி இருக்கின்றது மாணவர்களுக்கு இந்த கால சூழ்நிலையில் அவர்களுடைய படிக்கின்ற அந்த சூழலை எவ்வாறு ஸ்மார்ட்டாக மாற்றிக் கொள்வது கண்டிப
அதே மாதிரி ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் நடந்து கொண்டு வருகிறார் இந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் கன்செப்டை நாம் இப்போ பாடசாலையிலிருந்து வர காட்டும் நாம் இருக்காமல் நம்முடைய சூழலில் நமக்கு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் கன்செப்டாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு எடுத்தால் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு கணனி ஒன்று இருக்குது கம்ப்யூட்டர் ஒன்று யூசேஜ் மற்றது இன்டர்நெட் கனெக்ஷனும் இருக்குது இனி ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸில் செய்கிற நார்மலி ஒரு பிள்ளைக்கிட்ட ஒரு டெப் ஒன்று இருந்தால் அதில் நமக்கு தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது கல்வியை பற்றி இல்லாட்டி பொறியியலை பற்றி வேண்டிய ஒரு துறையை பற்றி இருக்குது நீ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் கிளாஸ் ரூம் கன்செப்டில் என்ன செய்கிறேன்னா அவருடைய அந்த சிஸ்டத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம் இதுக்கு பிடிசிஏ சர்க்கிள் என்று பிடிசிஏ சர்க்கிள் என்றால் பி என்றால் ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ நான் வந்து இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு குறைந்த காலம் இரு இருந்த சமயத்தில் அவர் இப்படி ஓ லெவலுக்கு இப்போ ப்ரிப்பேர் ஆகிறார் அப்போ ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது அவருக்கு தகுந்த ஒரு காலகட்டத்தை அவரை தான் அதுக்கு மா மாற்றி எடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு சில பேருக்கு சில நேரங்களில் தான் சில விஷயங்கள் படிக்க ஆசை வரும் உதாரணத்துக்கு சைக்கலஜியில் சொல்கிறே ஆக தகுந்த காலம் வந்து காலை நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் உள்ள காலம் அதுதான் த பெஸ்ட் டைம் டு த ஸ்டடிஸ் அந்த நேரத்தில் கா மாலை ஐந்து மணிலேருந்து ஏழு மணிக்குள் காலம் சில பேர் கேட்பாங்க ஓ லெவல் மாதிரி பெரிய ஒரு பயிற்சி இருக்கல ஏன் இந்த ரெண்டு காலத்தை மட்டும் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஓ லெவல் இருந்தாலும் வேண்டிய ஒரு எக்ஸாமினேஷன் இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு இந்த மைண்டில் ஃபீட் பண்ணுற அளவு இப்போ நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்தால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்தால் அதில் ஹார்ட் டிஸ்க் ஒன்று இருக்குது அதில் ஃபீட் பண்ணுற அளவு தான் எங்களுக்கு கூடுதலாக குயிக்காக எங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ் வரும் ஆனால் சில பேர் இப்போ செய்கிறாங்க என்னென்னா இந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் கன்செப்டை பற்றி அவ்வளோ அவங்களுக்கு தெளிவாக இந்த விஷயங்கள் தெரியாத காரணத்தில் அவங்க ஓவர் த லிமிட் ஓவர் த டோசேஜ் மாதிரி இந்த படிப்பு துறையில் இப்போ வித்தவுட் ஹேவிங் த ஸ்லீப் ப்ராப்பர் டைமுக்கு ஆஃப்டர் நைன் ஓ கிளாக்கும் அவங்க படிக்க போகிறாங்க இப்போ இந்த டைம் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தூக்கம் வரக்குள்ள முதலாவது சிக்னல் வருது உங்களுக்கு ஒரு கொட்டாவி ஒன்று போகும் அப்போ அது சொல்கிறேன் உங்களோட மூளைக்கு ஓய்வு தேவை அந்த நேரத்தில் நீங்கள் படிக்க போனால் எவ்வளோ படித்தாலும் காலையில் நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் மறுதியாக வரும் அதுக்கு மே முதல் காரணம் வந்து அதுதான் இனி இந்த ஸ்மார்ட் க கிளாஸ் ரூம் கன்செப்டில் எடுத்தால் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு உங்களோட கணனியில் சரி டேப்பில் சரி பதிவுகள் வேணும் பதிவு கொள்வது அது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் டிரெக்ஷன் டி இப்போ டி டிரெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ற திசையை நோக்கி இப்போ உதாரணத்துக்கு நமக்கு தெரியும் இப்போ நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையாக இருக்கு கணிதம் அது தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் கணிதம் எடுத்தால் அதில் ஒன்றுமே கஷ்டமான விஷயம் இல்லை அதில் இருக்கு நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் மற்ற விஷயங்கள் நீங்கள் எப்படியும் மெமரைஸ் பண்ணணும் ஆனால் கணிதம் இல்லை எடுத்தால் அது அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் இல்லை இனி ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் கன்செப்டில் அது தேவையான ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு சேவ் பண்ணி மறுக்க அது டிரெக்ஷனுக்கு கொண்டு போயிடும் மற்றது தான் சி அது என்ன கலெக்டிங் கலெக்டிங் என்ன இன்றைய நாள் உள்ளுக்கு நான் என்னென்ன தேவையான சப் இப்போ நாங்கள் எடுத்தால் ஓ லெவலுக்கு எட்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது சில பேர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தால் நைன் சப்ஜெக்ட் வருது இப்போ என்னை எடுத்துக்கொண்டா நான் எக்ஸ்ட்ராவாக செஞ்சுருக்கிறேன் தமிழ் மொழியை தான் எடுத்தேன் எக்ஸ்ட்ரா சப்ஜெக்டாக ஏன்னா நான் படித்தேன் இங்கிலீஷ் ஆங்கில மொழியிலையும் சிங்கள மொழியிலும் கலந்து தான் ஆனால் தமிழ் மொழி எனக்கு நிறைய ஒரு விருப்பமாக இருந்துச்சு தமிழ் இலக்கணம் பற்றி இனி எக்ஸ்ட்ரா சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் அதை அவருக்கு ஃபீட் பண்ணிடும் இனி அது மூணாவது விஷயமாக கலெக்டிங்னு இருக்கு நாலாவது விஷயம் தான் ஆக்ட் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் எப்படி ஒரு வலையக்குள் கொண்டு வரேன் இனி இது தான் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் கன்செப்ட் உங்களுக்கு உங்களோட வீட்டில் சரி ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் கன்செப்டை செய்யணும் ஆனால் வரும் காலத்தில் இது எல்லாம் பாடசாலைக்கும் அரசாங்கம் மூலமாக எல்லாம் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமை மாத்திரை ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்கு ஆல்ரெடி இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கு நீங்கள் நிறைய உங்களுக்கு விசாரித்து பார்த்தா இந்தியா நிறைய கிளாஸஸில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் கன்செப்டை தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க இனி இந்த மாதிரி முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தா உங்களுக்குள்ளே உங்களுடைய தேவையான அந்த கல்வி வளர்ச்சியை எடுக்கிடும் நிச்சயமாக இந்த விவகாரம் முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது மாணவர்கள் தங்களுடைய கற்றல் நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு ஸ்மார்ட்டாக மாற்றிக்கொள்வது கற்றல் என்பதை ஒரு வருந்தி கொண்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு விடயம் இல்லை அதனை நாங்கள் விருப்பத்தோடு செய்வோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அது சந்தோஷமான ஒரு விடயமாக இருக்கும் எங்களுக்குள்ளே ஒரு விடயத்தை உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கு நாங்கள் நிறைய முறைமைகள் இருக்கின்றது நவீன கற்றல் முறைமைகள் இருக்கின்றன எனவே இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் பின்பற்றி உங்களுடைய க
மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்க நீர்கள் இன்றைய தினம் ஓலவல் பரீட்சையை எதிர்நோக்கியிருக்கின்ற மாணவர்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியாகத்தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் ஒரு மாதம் அளவில் தான் காலம் இருக்கிறது இந்த காலப்பகுதிக்குள் உங்களுடைய பெருபேரை இவ்வாறு அதிகரித்துக் கொள்வது என்பது சம்பந்தமாகவும் அதற்கான ஆலோசனைகள் வழிகாட்டலை உள்ளடங்கியதாகத்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வடிவமைத்திருக்கின்றோம் பல வருட கால கல்வி உளவியல் சார்ந்த அனுபவம் ஒருவரை தான் நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்காக அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் வசீர் லத்தீப் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் அவருடைய நிறைய விடயங்களை நாங்கள் பேசியிருந்தோம் தொடர்ந்து நாங்கள் பேச என்ன <laughs> கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு குறைவான காலத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் நிறைய மாணவர்கள்கிட்ட இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டடி பிளான் என்று ஒன்று இருக்குது இப்போ நாம் மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் செஞ்சால் நிறைய நேரத்தில் இந்த ஸ்டடி பிளான் இருக்குது நாங்கள் ஒரு நாலு வகையாக உதாரணத்துக்கு எடுத்தால் ஒன் இது ஒரு கிழமை இருக்கக்குள்ள நாங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு மாதம் இருக்கக்குள்ள எப்படி பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு மூணு மாதம் இருக்கக்குள்ள எப்படி பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு ஆறு மாதமாக இருக்கக்குள்ள எப்படி பிளான் பண்ணுறோம் இருக்கு கன்செப்ட் இப்போ நாங்கள் வார ஒன் மந்த் டைம் தான் இருக்குது ஒரு மாதம் காலத்தில் இனி மாணவர்கள் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் படிச்சுருப்பாங்க ஆனால் சில பேர் இருக்கு இருக்கு இப்போ நாங்கள் சொன்ன ஒரு பழக்கமாக சில பேர் டைரிஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நிறைய மாத பேர் நான் கண்டிருக்கேன் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸும் நான் கேட்பேன் நீங்கள் ஒரு டைரி ஒன்று யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆண்டியில் சில சொல்லுங்கள் இல்லை சார் நான் எதுக்கு டைரி இல்லை இல்லை டைரி ஒன்று கட்டாயம் தேவைப்படுது என்னென்னா நாங்கள் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போனால் அது ஒரு டைம் டேபிளுக்கு தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு டைரியில் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் எந்த டைமில் நாங்கள் எங்கள்ட்ட ஸ்டடி ப்ரிப்பரேஷனும் செய்கிறோம் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வீட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்தால் சில பேர் படிக்க மாட்டாங்க ரிலேஷன்ஸாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து அவங்களோட காலத்தை கதைக்கிறாங்க அது ஒரு டைம் மற்றது சில பேர் தன்னுடைய ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்து அதுக்கு கலந்து கொள்வாங்க இன்னும் இதுக்கு போகிற காலம் இப்போ ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்ன இப்போ ஒரு மாதத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்போ ஒரு மாதத்தில் இருக்கக்கூட நம்முடைய முழு கவனத்தை நாங்கள் வந்து ஜிசி படிப்புக்கு தான் செலவு பண்ணணும் இந்த 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 நேரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நாங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ சில பேருக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி அவ்வளோ ஒரு அறிகுறிகள் தெரியாது ஏன்னா ஓலையல் மாணவர்கள் அவங்களோட முதல் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய எக்ஸாமின் அதுக்கு தான் போகிறாங்க நீ அதுக்கு தேவையான ரீதியான தருணம் தான் ஒருத்தருடைய இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அவங்க ஸ்கூலுக்கு சென்ட் பண்ணுற டைமை விட்டுட்டு இன்னும் அவங்களுக்கு வீதி இருக்கிற காலத்தை அவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்குள்ள ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு இன்றைய நாளுக்கு தேவையான என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் படிக்கணும் இன்றைய நாளில் நான் என்னென்ன செஞ்சேன் இதுன்னு அவங்களுக்கே ஒரு செல்ஃப் டெவலப் பண்ணி செய்யணும் அதுக்கு நாங்கள் சொல்கிற ஸ்வட் அனலைஸ் செய்யணும் இப்போ ஸ்வட் பிளான் வைஸ் வந்து சொன்னால் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னது என்னுடைய வீக்னஸ் என்னது எனக்கு இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னது எனக்கு இருக்கிற ட்ரெட் என்னது இனி இந்த ஸ்வட் அனலைஸில் அவருக்கு பார்க்கணும் எனக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு படிக்க முடியும் மிச்சம் பேர் என்ன செய்கிறீங்க தான் கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்டை அவ்வளோ இதோடு இல்லாமல் ஊக்கம் இல்லாமல் நிறைய தெரிஞ்ச சப்ஜெக்டோடு தான் கூடுதலாக டைமை க கவர் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லாமல் கஷ்டமான சப்ஜெக்டை எடுத்தால் ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் எடுப்போம் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த விஞ்ஞானம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ விஞ்ஞானத்தை இப்போ நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை இருக்குது இந்த ப்ராக்டிக்கல் டே டேபிளை பற்றி ஹைட்ரஜன் இது இதுவை பற்றி இருக்கிற இது இதுக்காகவே ஒரு ஸ்மோ நிறைய பேர் பா பாடசாலை இருக்கிற ஒரு டெக்னிக்ஸ் அந்த டெக்னிக்ஸ் டைப் உதாரணத்துக்கு விஞ்ஞானத்தை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் போல் படிக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் நாங்கள் நாங்கள் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்தால் அவ்வளோ நேரம் தேவையில்லை விஞ்ஞானத்துக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் போல் நாங்கள் செலவு பண்ணி அதுக்கு தேவையான அளவில் உதாரணத்துக்கு அதில் இருக்கு சில சீக்வன்சி சில ஃபார்முலாஸ்கள் அதுவல் மெமரைஸ் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அது மெமரைஸ் பண்ணுற எப்படி என்ன அதுக்கான ஒரு கம்பேரிங் வேர்ட் ஒன்று இருக்குது இப்போ சில மிச்சமானவர்கள் அது தெரியும் கம்பேரிங் வேர்ட் வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறி அதுக்கு பிறகு வந்து ஒருத்தர் வந்து ரிவியூ பண்ணணும் இந்த நாளுக்குள்ளே அவர் இப்போ நாங்கள் தெரியும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்கள் எக்ஸாம் கிட்டே அவங்களும் மாடல் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீ அவங்களுக்கு அதில் கேல்குலேஷன் ஒன்று எடுக்கலாம் நான் வந்து இந்த சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ ச எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கு இப்போ செல நான் எங்களுடைய முக்கிய அவதானம் வந்து ஒரு ஏ பாஸ் தான் ஒரு பிள்ளைக்கு பி பாஸ் இல்லை ஏ பாஸ் தான் ந
சைக்கலாஜிக்கல் இருக்கு நிறைய விடயங்கள் ஒன்று வந்து தூக்கம் இல்லாமை ஒரு மாணவனுக்கு எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் தேவை அது கண்டிப்பாக தேவையான விஷயம் மற்றது சில மாணவர்கள் வந்து இப்போ எக்ஸாம் கிட்டே போல் அவங்க சரியாக தேவையான உணவுகள் சரியான நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் தெரியும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து காலை உணவு மிக அவசியம் ஒரு மாணவருக்கு அதை வந்து சில மாணவர்கள் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை நான் படிக்க போகணும் இல்லை டைம் இல்லை அந்த நேரத்தில் ரெண்டாவது இந்த மூணாவது பகுதி வந்து ஒரு மாணவருக்கு தேவை ஓய்வு ஓய்வு நேரம் சில மாணவர்கள் ஓய்வொன்று எடுக்காமல் படிக்கிறாங்க சில பேர் அந்த டைமில் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு கூ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ்களுக்கு இருந்தால் அதுக்கும் போகிறாங்க இனி இதுவோல் கொஞ்சம் தவித்து இப்போ நாங்கள் தெரியும் சிறு காலகட்டம் இருக்கக்குள்ள இதை தவிக்க வேணும் நாலாவது விடியம் வந்து ஒரு மாணவன் தன் படிக்கிற விஷயத்த தன்னுடைய இப்போ நாங்கள் தெரியும் கொம்பைன் ஸ்டடிஸ் வந்து இருக்குது நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து படிக்கிறோம் இல்லாட்டி ஒரு சமூகமோடு சேர்ந்து படிக்கிறோம் அப்போ கொம்பைன் ஸ்டடியில் ஒரு மாணவன் அவனுக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லாட்டி தெரிந்த விஷயத்தில் இன்னொருத்தர் வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அவர் வந்து இவர்கிட்ட கேள்வி கேட்பது இவர் அதுக்கு பதில் கொடுப்பது இது மூலமாக ஒருத்தருடைய கல்வியை விருத்தி செய்ய முடியும் நீ இது தான் இதுக்கு தேவையான சில டிப்ஸ்கள் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு சில பேர் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் தான் இந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் இது இப்போ ப்ரீத் பண்ணக்குள்ள எங்களுக்கு கூடுதலாக ஆக்சிஜன் எங்களுடைய இருதயத்துக்கு போகும் எங்களுக்கு மூளைக்கு கிடைக்கும் மூளைக்கு நார்மலி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது நாங்கள் எடுக்கிறோம் மற்றது நிறைய பேர் செய்கிற இன்னொரு தவறு தான் இந்த தண்ணி குடிக்கிற பழக்கம் சரி குறவு நீர் குடிக்கிற பழக்கம் சரி குறோம் என்ன செய்கிறேன் தான் அவங்க சாப்பாடோட தண்ணிக்கு அவ்வளோ அதான் குறையும் இல்லை நம்மளுடைய உடம்புக்கு தேவையான அந்த மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருக்க இது தேவைப்படுது இனி இந்த மாதிரி விடயங்கள்ல மாணவர்களுக்கு அந்த ஸ்வட் அனலைஸ் மூலம் தகுந்த அளவுக்கு செய்ய கொள்ளையிடும் நிச்சயமாக இவ்வாறு விடயங்களை நீங்கள் பின்பற்றுவீர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களுடைய கற்றல் நடவடிக்கைகள் மிக ஆரோக்கியமாக அமையும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் கிடையாது எனவே இருக்கின்ற இந்த முப்பது நாட்களை சரியான முறையில் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கடைசி தருணத்தில் நாங்கள் படிக்கின்ற எங்களுக்குள்ளே உள்வாங்கிக் கொள்கின்ற விடயங்கள் தான் எங்களுடைய ஆரோக்கியமான பெருவிற்கு காரணமாக அமையும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் கிடையாது நான் நினைக்கின்றேன் சாதாரணமாக முப்பது நாட்கள் என்று பார்ப்பதை விட நீங்கள் மணி நேரத்தின் அடிப்படையில் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த எழுநூற்றி இருபது மணி நேரங்கள் மாத்திரமே உங்களுக்கு காத்திருக்கின்றது இதற்குள்ளே எங்களுக்கு தேவையான வேறு வேறு தேவைகள் அதிகமாக இருக்கும் இவர் குறிப்பிட்டது போலவே சில நேரங்களில் சில நிகழ்வுகள் வரும் பாடசாலையில் ஃபேவல் பார்ட்டிஸ் வரும் நண்பர்களுடனான சில நிகழ்வுகள் வரும் இப்படியெல்லாம் இருக்கின்றது இதனை தாண்டி எங்களுடைய படிப்பதற்கான காலத்தை சரியான முறையில் நெறிப்படுத்தி கொள்ள வழிப்படுத்தி கொள்ள நாங்கள் வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் அதற்கான தயார்படுத்தல்களை உங்களுக்குள்ளே செய்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக என்னால் இவ்வளவுதான் முடியும் என்ற மனோநிலை தாண்டி என்னால் இதனையும் விட தாண்டி இன்னமும் முடியும் என்ற மனோநிலையை உங்களுக்குள்ளே எடுங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற பெருபேற்றை விட மிகச்சிறப்பான ஒரு பெருபேரை உங்களால் நிச்சயமாக பெற முடியும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அதே நேரம் இன்னும் சம்பந்தமாக இன்னும் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் பேசலாம் என்று நினைக்கின்றோம் சாதாரணமாக நீங்கள் கற்றல் முறைமைகள் சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்களை சொல்லி இருந்தீர்கள் சாதாரணமாக ஒரு பரீட்சை அதுவும் ஓலவல் மாணவர்கள் என்பது அவர்களுடைய கட்டிலமை பருவத்தின் ஒரு முக்கியமான பருவத்தில் இருக்கின்ற காலப்பகுதி அவர்கள் எதிர்நோக்கின்ற ஒரு முக்கியமான முதலாவது பரீட்சை அந்த காலத்தில் அவர்கள் பரீட்சைக்காக தங்களை எவ்வாறு தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கற்றல் சம்பந்தமாக குறிப்பிடுவீர்கள் அடுத்த கட்டம் இந்த பரீட்சை எக்ஸாமுக்காக அவர்களை எவ்வாறு தயார்படுத்திக் கொள்வது கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் செய்யக்கூட ஒரு மாணவருக்கு தேவையான விஷயம் தான் எக்ஸாம் பேப்பருக்கு ஆன்சர் பண்ணுற டைமிங் ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டைமிங்கில் தான் பிரச்சனை ஆகிச்சு எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு இருந்துச்சு ஆனால் எழுதக்குள்ள நேரம் பத்தாமல் போனேன் அதுதான் மெயின் காரணம் இனி டைமிங் செய்யக்குள்ள நிறைய பேர் செய்கிற ஒரு தவறான விஷயம் தான் இலகுவான கேள்விக்கு முதலில் அவங்க பதில் அளிப்பது இது தான் தவறான விஷயம் ஏன்னா இலகுவான கேள்விக்கு கடைசி நேரத்தில் சரி உங்களுக்கு உங்களோட டைமை மேனேஜ் பண்ணப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எடுத்தால் இரண்டு மணி நேரம் ஒரு பேப்பர் ஒன்று இருக்குது அந்த பேப்பரில் வந்து முதலாவதுக்கு இருக்கிற ரொம்ப சிறிய கேள்விக்கு அவருக்கு பதில் தெரிஞ்சு இருக்கும் ஆனால் அதை விட கஷ்டமான கேள்விகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த நேரத்தில் அந்த டைம் மேனேஜ் பண்ணி அங்கே தான் அவர் யூஸ் பண்ணணும் அந்த யூஸ் பண்ணி அதுக்கு அவருடைய முழு கவனத்தை கொடுத்து அதுக்கு நிறைய அடிவு உதாரணத்துக்கு தெரியும்னா நாங்கள் தெரியும் செகண்ட் பேப்பரில் எடுத்து அதில் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் கவர் ஆகுது அப்போ அறுபது மார்க்ஸ் எடுக்கக்குள்ள அதனையும் பிரித்து பிரித்து கேள்விகள் இருக்கக்குள்ள அவர் அதுக்கு எழுதக்குள்ள அவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கஷ்டமான க
நிறைய அளவில் எழுதணும் மற்ற விஷயம்தான் சில மாணவர்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் டிப்ஸ் என்று இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வரி வகுக்க மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்தால் ஒருத்தருக்கு வந்து நாங்கள் சொல்லுவோமே இப்போ பூகோலத்தை எடுத்தால் இல்லாட்டி இலக்க எடுத்தால் அதற்கு தேவையான நிறைய விஷயங்களை கஷ்டமான இதை அவர் வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறதுல விஷயம் இருக்குது இந்த மெமரைஸ் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா அவர் தகுந்தமான நேரத்துக்கு அது தகுந்தமான அளவுக்கு அந்த விஷயத்த ஈடுபாடு இல்லாத காரணம் அது ஒன்று மற்றது வந்து மாணவர் வந்து எந்த நேரமும் தான் இப்போ இருக்கிற சூழலில் இப்போ மொடல் பேப்பர்ஸ் செய்யக்குள்ள அவர் அவருடைய இந்த டைமிங் அந்த நேரத்தை பற்றி நல்ல ஒரு கவனிப்போண்டு இருக்கணும் இது இல்லாத காரண பட்சத்தில் தான் அந்த விஷயம் நடக்க மேல் மேலதிக காரணமாக இருக்குது நிச்சயமாக உங்களுடைய நேரத்தை சரியாக நீங்கள் கவனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சரியான முறையில் நீங்கள் நேரத்தை கண்காணிப்பீர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக சரியான முறையில் உங்களுடைய பரீட்சைக்கு நீங்கள் முகம் கொடுக்கலாம் இது சம்பந்தமாக இந்த நேர முகாமைத்துவம் சம்பந்தமாக நாங்கள் இந்த நிறைய விடயங்களை தொடர்ந்து பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் சிறியதோர் விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஓலவல் பரீட்சையை தோற்றிருக்கின்ற மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டல் ஆலோசனைகளை மையப்படுத்தியதாக தான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கல்வித்துறை சார்ந்து உளவள ஆலோசனை செய்து வருகின்ற நீண்டகால உளவள ஆலோசனை செய்து வருகின்ற வசீர் லத்தீப் அவர்கள் தான் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக நாங்கள் இது சம்பந்தமாக இன்னும் நிறைய விடயங்களை பேசலாம் நாங்கள் பரீட்சைக்கு தயாராகின்ற மாணவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகளை சம்பந்தமாக எல்லாம் பேசியிருந்தோம் இந்த நேர முகாமைத்துவம் என்பது ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது நீங்கள் பரீட்சையின் போது நேரம்தான் ரொம்பவே பாதிக்கின்ற ஒரு விடயம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் நிச்சயமாக இந்த நேர முகாமைத்துவத்தை மாணவர்கள் இவ்வாறு செயற்படுத்திக் கொள்வது நேர முகாமைத்தை நாங்கள் எடுத்தால் இப்போ நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் நான் படித்த விஷயத்தை நான் எப்படி மறுக்க அதை கேட்பது இப்போ நிறைய மாணவர்களுக்கு தெரியாத ஒரு டெக்னிக் இருக்கு ரெக்கார்டிங் இப்போ இருந்தால் நாங்கள் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை படிப்பிக்கக்குள்ள இல்லை சரி கற்றுக்கொள்ளக்குள்ள அதை நாங்களே ஒரு கூடியான ஒரு வாய்ஸ் டோனில் அதை நாங்கள் பேசி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அதை மறக்க நாங்கள் ரீ ரீ ரெக்கார்டிங்கை மறக்க நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படியே கேட்டுக்கொள்ளக்குள்ள சில தவறுகள் எங்களுக்கு புக்கோடு செக் பண்ணலை நான் இப்போ இப்போ நான் சொன்ன விதியங்கள் இல்லை இப்போ இப்போ நான் மெமரி மெமரைஸில் இது இல்லை இது ஒரு லெக்காக இருக்கு அப்போ அதை மறக்க திருப்பி நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணக்குள்ள அந்த டைமிங் எனக்கு வருது அப்போ எனக்கு தெரியும் இந்த காலநிலையில் இந்த டைமில் நான் சரியான முறையில் நான் பதில் கொடுத்துருக்கேன் மற்ற விஷயம் தான் சில மாணவர்கள் உடைய இருக்கிற நல்ல ஒரு வழக்கம் தான் சில பேருக்கு இருக்கு ஒரு பாடத்தை வந்து அவங்க வந்து ஒரு சில பேருக்கு ஒரு பழக்கம் பண்ணியிருக்கு இந்த இசை இசை கருவிகள் இசை கருவிகள் கேட்டுக்கொண்டு படிப்பது இசை கருவிகள் கேட் இசையில் நிறைய பாதிப்பு இந்த பாதிப்பு இருக்கு உங்களுக்கு ஏன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் நாங்கள் எடுத்தாலும் சில பேருக்கு தெரியும் மியூசிக்கல் தெரப்பி வந்து ஒரு அம்சம் இருக்கு இந்த மியூசிக்கல் தெரப்பி அம்சம் எடுத்தால் அது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அதை சேர்ந்து போகிற எப்படின்னா அவருக்கு இப்போ நாம் நிற நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த மியூசிக்கல் தெரப்பின்னா இது என்ன இசை இது திரை இசையா இல்லை இது திரை இசை இல்லை மியூசிக் தெரப்பின்னா இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட சப்தங்கள் இசை கருவிகளோடு சேர்ந்து தான் இந்த மியூசிக் தெரப்பி இருக்கு இனி சில பேர் நான் தெரிஞ்ச அளவில் நான் செஞ்ச நிறைய நிகழ்ச்சியில் நான் கண்டிருக்கேன் நிறைய மாணவர்கள் நான் கொடுத்த ஒரு குறிக்கோள் தான் மியூசிக்கல் தெரப்பியோடு உங்களுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் அது பேலன்ஸ் பண்ணுற எப்படின்னா மியூசிக்கல் தெ தெரப்பியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டைமிங் ஒன்றில் ஒரு மியூசிக் வந்து ப்ளே ஆகும் சில நேரம் வந்து ஐந்து நிமிடம் இல்லாட்டி ஒரு பத்து நிமிடம் அந்த காலத்துக்குள் அவருடைய மூளை வளர்ச்சி அந்த நேரத்தில் அவர் படிக்கும் அந்த அதோடு சேர்ந்து போன அது அவர் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் அப்போ அவருக்கு அந்த புத்துணர்ச்சி அவரது செயலாற்றல் அந்த டைமுக்கு அவருக்கு கரெக்ட் ஆன டைமுக்கு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் மறுக்க அது நெக்ஸ்ட் டைம் அவர் கேட்கக்குள்ள அதில் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் இனி இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் அது மற்ற டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நாங்கள் எடுத்தால் சில பேரு சில பேருக்கு இருக்கு சில விஷயங்கள் இப்போ மருந்தி கொடுக்குற டைம் மேனேஜ்மெண்டில் கஷ்டப்பட்டு நான் படித்தேன் ஆனால் இந்த நேரத்தில் தோன்றது அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து அவனுடைய உள் மனசில் இருக்கிற அமைதி இல்லாமல் தன்மை உள் மனசில் நிறைய விஷயங்கள் போட்டு இருப்பாங்க அதுவும் ஒரு பாதிப்பாக இருக்கும் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்டில் நீ உதாரணத்துக்கு தேவையில்லை ஏதாவது ஒரு சம்பவமோ ஏதாவது ஒரு நிகழ்வோ அவருடைய மனசில் ஆழமாக பதிந்திருக்கும் நீங்கள் படிக்கிற மாணவர் என்றா இப்போ ஒரு சிறிது காலத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அதை பற்றி உங்களோட கவனத்தை நீங்கள் செலுத்தாமல் கூடுதலாக உங்களுடைய டைமிங்கில் நீங்கள் க
ஒரு துணையாக இருக்கும் நிச்சயமாக நேர முகாமைத்துவம் என்பது வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டாயமான பகுதியாக இருக்கின்றது எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் நெறிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு எல்லா விடயங்களும் நேரத்தை மையப்படுத்தி தான் செயற்படுத்தப்படுகின்றது நேரத்தை இழந்து விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு நிச்சயமாக அதனை திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயமாக ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்கின்றது பொதுவாகவே இந்த ஓலவல் காலம் என்பதும் ஒரு வயதில் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான பகுதி நிறைய பேர் சொல்வார்கள் உங்களுக்கு இந்த வயதில் சொல்லும் போது எதுவுமே விளங்காது காலம் கடந்த பின்னர் தான் விளங்கும் என்று அது நிச்சயமாக உண்மையான விடயமாக இருக்கின்றது எல்லோருக்குள்ளேயும் அந்த உணர்வு இருக்கும் ஓலவல் கால பகுதியில் செய்கின்ற சின்ன சின்ன சேட்டைகள் எங்களுடைய நாங்கள் படிப்பில் விடுகின்ற கோட்டைகள் சில நேரங்களில் எதிர்காலத்தில் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த நேரத்தை சரியான முறையில் முகாமைத்துவம் செய்து கொள்ளுங்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் இன்னும் ஒரு மாத காலம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல இன்னும் ஒரு எழுநூற்றி இருபது மணி நேரம் தான் இருக்கின்றது இதில் நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றது இந்த காலப்பகுதிக்குள் எனக்கு இருக்கின்ற ஒன்பது பாடங்களை நான் எவ்வாறு மீட்டிக் கொள்வது எவ்வாறு படித்துக் கொள்வது அதற்கான தயார்படுத்தல்களை எவ்வாறு செய்து கொள்வது என்பதை நிச்சயமாக நீங்கள் சரியான முறையில் பின்பற்ற வேண்டிய தேவைப்பாட்டில் இருக்கின்றீர்கள் என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் எனவே உங்களால் முடியுமான அளவு உங்களுக்கு இருக்கின்ற நேரத்தை சரியாக வகுத்து கொண்டு அதற்கு உரிய நேரத்தில் உரிய உரிய பாடங்களுக்கு சரியான நேரத்தை வழங்கி உங்களுடைய கற்றல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் அதே நேரம் எங்களுடைய ஏற்கனவே நாங்கள் கருத்திருந்தோம் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் சம்பந்தமாக அடுத்த கட்டம் எங்களுடைய கற்றல் சூழல் என்பது ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது இன்றைய சூழ்நிலை நாங்கள் பார்க்க போனால் வீட்டு வன்முறை அதே நேரம் வீட்டுக்குள்ளே பிரச்சனைகள் அதே நேரம் ஓலவல் பரீட்சை மாணவர்களை நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் காதல் விவகாரம் என பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படியான சூழ்நிலையில் எங்களுடைய கற்றலுக்கான சூழலை எவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அந்த விவகாரத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் நல்ல ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டீங்க ஏன்னா நான் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் செய்யக்கூட நிறைய பேர் இந்த நிறைய ஆசிரியர்கள் இதை பற்றி எனக்கு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த படிக்கிற காலத்தில் இவங்களால வீட்டு சூழல் உதாரணத்துக்கு எடுத்தால் நான் நான் அந்த பாடசாலை இது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று செய்யக்கூட அந்த வீட்டு சூழலில் அந்த பிள்ளையோட தகப்பனும் தாயாரும் இரண்டு பேருமே வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளை போய்ட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த இந்த பிள்ளைக்கு தேவையான எல்லா வசதியும் கிடைக்குது ஆனால் தேவையான அன்பு கிடைக்காது வீட்டால் இல்லாட்டி சில நேரம் வீ அந்த வீட்டுக்குள் இருக்கும் சூழல் எடுத்தால் சப்தங்கள் கூடையாயிருக்கும் அது படிக்க பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் இந்த அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு அன்பு இல்லாத காரணத்தில் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எடுத்தால் ஆண்கள் பெண்கள் நாங்கள் மாணவிகளை பற்றி எடுத்தால் மாணவிகள் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த படிக்கிற காலத்தில் இந்த காதல் விவகாரத்துங்கள் அதுக்கு நாங்கள் சொல்லி இந்த சஃப்ட் கார்னர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள் நடக்கிற காலம் அது இயல்பு அது நமக்கு தவிக்கல ஆனால் அதுக்கு தேவையான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்க நிறைய விஷயத்தில் நான் கான் காண்ட்ரிய ஒரு விஷயம் தான் பெற்றோர்களுடைய சில பிரச்சனைகள் சில பெற்றோர்கள் நாங்கள் உதாரணத்தை எடுத்தால் ஓலையில் செய்கிற ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு தந்தையுடைய ஒரு முன்னோடியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தந்தை சில நேரம் இலங்கையில் இருக்க இல்லாமல் போவாகலாம் நீ ஒரு மாணவனுக்கு தேவையான அந்த அறிகுறிகள் கூட ஒரு பிரச்சனை மற்றொரு விஷயம் என்ன நாங்கள் தெரியும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்று இருக்கு வீட்டு உள்ளுக்குள்ள சூழ்நிலை சில சூழ்நிலை சில வீட்டு உள்ள சில தந்தையா தாயாருடைய பிரச்சனைகள் இப்போ நல்ல ஒரு தந்தை நல்ல ஒரு தாயார் என்றால் தன்னுடைய மகன் வாழ்க்கையில் கண்டும் இந்த முதலாவது இது இது தான் இந்த ஓலைவல் முதலாவது பயிற்சி இதுக்கான தேவையான சூழலை தந்தையும் தாயாரும் சேர்ந்து கொடுப்பது தான் மிகவும் தேவையான விஷயம் மற்ற ஒரு விஷயங்கள் சொன்னால் இப்போ வேண்டிய அளவு நமக்கு தெரியும் வேண்டிய அளவு தேவையான ஊடகங்கள் எல்லா விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் அந்த மாணவன் அது சரியான முறையில் அமைப்பு கொள்வது தான் பெரிய பிரச்சனையாக வரும் இதுக்கு தேவையான இது தான் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எடுத்தால் இப்போ பாடசாலை சூழலில் இருந்து அதுக்கு பிறகு மாணவன் போரே அந்த என்வாயர்மெண்ட் அவருடைய புக் டெஸ்ட் எப்படி இருக்கு உதாரணத்துக்கு எடுத்தால் படிக்கிற காலத்தில் நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய கண்ணுக்கு கூடுதலாக கலர்ஃபுல் விஷயங்கள் இருக்கக்கூடாது படிக்கிற நேரத்தில் நார்மலி ஒயிட் பிளாக் கிரவுண்ட் ஒன்று இருக்கணும் பிக்சர்ஸ் அது இது டேபிள்ஸில் இருக்கவே கூடாது இப்போ அவருடைய கவனம் அதில் செறிந்து போகும் அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறேன் மெயின் திங் வந்து கிளாஸ் என்வாயர்மெண்ட் மாதிரியும் வீட்டு என்வாயர்மெண்ட்டில் அவர் தே சரியான முறையில் அமைச்சு கொள்ளணும் இதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் தரக்கூடிய விவகாரம் தான் தந்தையாரும் தாயாரும் அவங்க ரெண்டு பேரோட ஊக்கம் நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படும் நிச்சயமாக இந்த விவகாரங்கள் சம்மந்தமாக நாங்கள் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கின்றது இது ஒரு சமூக பிரச்சனையாக மாறியிருக்கின்றது மக்களுடைய மாணவர்களுடைய க
இன்னுமொரு விவகாரமாகவும் இருப்பது இந்த காதல் விவகாரங்களை ஒன்றியதாக ஓர் பாலின கல கவர்ச்சி என்ற ஒரு விடயமும் இருக்கின்றது இதுவும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இன்றைய சூழ்நிலையில் மாணவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்றது நான் கிட்டி அண்மையில் நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு வருடம் அல்லது இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் கொழும்பில் இருக்கின்ற பிரபலமான ஒரு பாடசாலையின் ஆசிரியர் தொடர்பு கொண்டு எனது பாடசாலை ஆண்கள் பாடசாலையில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது அவர்களுக்கு சில கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று அழைப்பேற்படுத்தியிருந்தார் நிச்சயமாக என்ன விவகாரமாக இருந்தால் அதுவும் அந்த பாடசாலை குழுக்களில் இருக்கின்ற ஓர் பாலின கவர்ச்சி என்ற விவகாரம் மாணவர்களுக்கு இடையிலே இது ஒரு பூதாகரமான பிரச்சனையாக மாறி இருக்கின்றது ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் ஊடகங்களோ அல்லது பெற்றோர்களோ பேசுவதற்கு தயங்குகின்ற விடயமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த பாலியல் விவகாரங்களாக இருக்கட்டும் காதல் விவகாரமாக இருக்கட்டும் வீட்டு வன்முறையாக இருக்கட்டும் இப்படியான சமூக பிரச்சனைகள் பொதுவாகவே மாணவர்கள் அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஓலவல் கால பகுதி மாணவர்களுக்கு பாரிய தடைக்கல்லாக இருக்கின்றது இவற்றை அனைத்தையும் நீங்கள் தூக்கி எறிய வேண்டும் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி உங்களுடைய நகர்வுக்கான தயார்படுத்தல்கள் கல்வி வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சரிபடுத்திக் கொள்வதற்கான செயற்பாடுகளை தான் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது குறிப்பாக சொல்வார்கள் ஒரு அம்பையக்கூடிய ஒரு ஒரு வேடுவனாக இருப்பானாக இருந்தால் அவன் ஒரு குருவியின் மீது அவன் பார்வை செலுத்துவானாக இருந்தால் அவன் முழு பார்வையும் அவனுடைய அந்த குருவியை தாக்குவது மீது தான் இருக்கும் அது போன்று தான் உங்களுடைய பார்வை இருக்க வேண்டும் எல்லா பக்கங்களிலும் இருந்து வருகின்ற தடைகள் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய ஓலவல் பரீட்சை அந்த பரீட்சையை நோக்கி நான் எவ்வாறு நகர்வது அதுதான் அவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பார்வையாக இருக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை இந்த இடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இன்னும் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் குறிப்பாக நீங்கள் அந்த மியூசிக் தெரப்பி என்ற ஒரு விடயத்தை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இசையை கேட்பதன் ஊடாக உங்களுடைய செயற்பாடுகளை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்று உண்மையில் ஒரு மாணவரை பொறுத்தவரையில் ஒரு நாற்பது நிமிடம் அல்லது நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் ஒரு விடயத்தில் தொடராக கன்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு சாதாரணமாக நீங்கள் யோசிக்கலாம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் ஏன் ஒரு பதினைந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு தடவை விளம்பர இடைவேளை தருகிறார்கள் என்று உண்மையில் நிச்சயமாக சாதாரணமாக தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு கூட ஒரே விடயத்தை ஒரு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது அந்த உங்களுடைய சிந்தனை ஒரு மாற்றத்தை அல்லது உங்களுடைய சிந்தனைக்குள்ளே ஒரு புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு தான் ஒரு விளம்பர இடைவெளி கொடுக்கப்படுகின்றது அதே போன்று நீங்கள் இந்த மியூசிக் தெரப்பியின் ஊடாக சில விடயங்களை செய்யலாம் அவர்களுடைய சிந்தனை ஆற்றலை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது சம்பந்தமாக சுருக்கமாக சொல்லுங்க கண்டிப்பா நல்ல ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டுக்கொண்டீங்க மியூசிக்கல் தெருப்பி எடுத்தா இப்ப நீங்க சொல்ற எல்லாம் கருத்துக்கு நான் நூத்துக்கு நூறு வீதமா நான் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் என்னென்னா உண்மையான விஷயம் என்ன இப்போ நாங்கள் ஒரு லெக்சரிங் பண்ணாலும் ஒரு டூ ஹவர்ஸுக்கு கூடுதலாக நமக்கு அந்த லெக்சரிங்கை பண்ண கஷ்டம் அது தான் ஏன்னா எங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட இப்போ ஒரு மனித ஏழ்வு என்னென்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஒரு பதினைந்து நிமிஷத்தை விட அவங்களுக்கு ஒரே இதில் கன்சல்ட் பண்ண கூடிய கஷ்டமான விஷயம் இருக்குது இந்த மியூசிக்கல் தெரப்பியை நாங்கள் எடுத்தால் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டில் நான் அவங்களுக்கு நான் அதை பற்றி சின்ன ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஒரு குழந்தை ஒன்று பிறக்க கொல தாயின் ஆறாரோ அந்த தாலாட்டு அதுவும் ஒரு இசைத்தான் நாங்கள் போனால் வேண்டிய ஒரு விஷயத்தில் இசை சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இருக்குது ஆனால் இந்த மியூசிக்கல் தெரப்பி எப்படி நம்ம சமூகத்துக்கு இது புதியான விஷயம் இல்லை ஏற்கனவே இருந்த ஒரு விஷயம்தான் ஏன்னா சில பேர் நினைப்பாங்க இந்த மியூசிக் கண்டா இது திரையிசையை பற்றி சொல்கிறாங்களோ இல்லாத்தி திரையிசைக்கு தேவையான இதுவோ இந்த இல்லை இல்லை சில பேர் இப்போ நான் நிறைய விஷயங்கள்ல மியூசிக்கல் தெரப்பி செய்யக்குள்ள சில பேர் சொல்லுவாங்க இது என்ன நீங்கள் இசையை இதுக்கு வாருங்க என்ன சொல்ல இல்லை இசை இந்த இசை வந்து இயற்கையான சப்தங்கள் இயற்கையான விஷயங்கள் அதால் கொண்டு இது உதாரணத்துக்கு எடுத்தா மொசாட்டுடைய மியூசிக் பிதோவனுடைய மியூசிக் அதில் சில மியூசிக்கல் தெரப்பிஸ் இருக்குது இந்த மியூசிக்கல் தெரப்பிஸில் என்ன செய்வது என்றால் நம்மளுடைய மூளை நாங்கள் எடுத்தால் மூளையில் ஒரு மூணு பாகத்துக்கு இருக்குது நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நாங்கள் கான்ஷியஸ் மைண்ட் நான் இப்போ உங்களோட கதித்து கொண்டு இருக்கிறேன் கான்ஷியஸ் மைண்டோட அப்போ சப் கான்ஷியஸ் மைண்டா உள் மனசு ஆள் மனம் ஆள் மனசு மற்றது வந்து டீப் மைண்ட்ஸ் அதில் தான் எங்கள்ட மெமரி தேவையான மற்ற விஷயங்கள் பிக்சர்ஸ் ரைஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த மியூசிக்கல் தெரப்பியில் செய்கிற என்னென்னா நம்முடைய மைண்டுக்கு நம்முடைய மெமரிக்கு தேவையான அந்த ட்யூனிங்காக கொடுக்குறது இப்போ உதாரணத்துக்கு வேண்டிய ஒரு விஷயம்னா நாங்கள் ட்யூனிங் பண்ணணும் இந்த மியூசிக்கல் தெரப்பியில் செய்கிற என்னென்னா அதுக்கு தேவையான இசை சீரீஸ்கள் நிறைய இடத்துல எடுக்கலும் அதில் வந்து உங்களுக்கு மூளைக்கு தேவையான அந்த ஆற்றலை கொடுக்குறேன் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய மூளையில்
பரிந்துரை தான் இதில் செயல்பாடு நிச்சயமாக இந்த விவகாரங்களை நீங்கள் சரியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று நவீன கற்றல் கற்பித்தல் முறைமைகளுக்குள்ளே வரும் நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றது இவற்றை தேடுங்கள் உண்மையில் ஏற்கனவே இவர் குறிப்பிட்டிருந்தது போல் அந்த எங்களுடைய ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் அல்லது எங்களுடைய ஸ்மார்ட்டான விடயங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கு இன்று எல்லா ஓலவல் மாணவர்களுக்கு மத்தியிலும் கையிலே கையிறக்க தொலைபேசிகள் இருக்கின்றது டைப்கள் இருக்கின்றது எனவே நீங்கள் உங்களுடைய கணனிகளை அல்லது கையிறக்க தொலைபேசிகளை பயன்படுத்தி வீணான விடயங்களுக்கு பயன்படுத்தாது நவீன கற்றல் முறைமைகள் சம்பந்தமாக தேடி பாருங்கள் எவ்வாறு கற்கின்றார்கள் சர்வதேச நாடுகளில் எவ்வாறான கற்றல் முறைமைகள் இருக்கின்றது ஒரு விடயத்தை உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கு எங்களுடைய ஆழ்மனதில் பதிப்பித்துக் கொள்வதற்கு நாங்கள் என்னென்ன மாதிரியான கலைகளை நுட்பங்களை பயன்படுத்தலாம் என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் தேடி பாருங்கள் நிச்சயமாக நிறைய விடயங்கள் உங்களுக்கு யூடியூப் அதே நேரம் பேஸ்புக் என எல்லா சமூக வலைதளங்களிலும் இருக்கின்றன வீணான பிழையான தவறான வழிகளுக்கு பயன்படுத்தாமல் உங்களுக்கு பொருத்தமான உங்களுடைய கற்றல் நடவடிக்கைகளுக்கு பொருத்தமான விடயங்களுக்காக அவற்றை பயன்படுத்துங்கள் என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இன்னும் நிறைய விடயங்களை பேசலாம் மக்கள் நம் பக்கம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் முக்கியமான ஒரு தலைப்பில் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எதிர்வரும் பனிரெண்டாம் திகதி ஆரம்பமாக இருக்கின்ற கல்வி பொருத்தர் அதில் சாதாரண தர பரீட்சைக்கு தோற்றவிருக்கின்ற மாணவர்கள் அவர்களுடைய கற்றல் நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு பேண வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாமல் பரீட்சையில் தோற்றும் போது என்னென்ன மாதிரியான விடயங்களுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் பேசுவதற்கு தான் நாங்கள் இந்த ஒரு மணி நேரத்தை ஒதுக்கி இருக்கின்றோம் நிறைய விடயங்களை பேசியிருந்தோம் இன்னும் நிறைய விடயங்களை பேசுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இன்னும் ஒரு மாத காலம் அதாவது நான் நினைக்கின்றேன் சாதாரணமாக மாணவர்கள்ண்டும் ஆமாம் இப்போ நிறைய மாணவர்கள் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்றால் பரீட்சை முடிந்த பிறகு தன்னுடைய நண்பரோடு சேர்த்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒப்பிதல் யாரும் தனக்கு ஒப்பிதல் செய்யக்கூடாது ஏன்னா சில நேரம் உன்னுடைய உங்களுடைய நண்பர் சொல்லுடைய விடியம் உங்களுக்கு மனசு பாதிக்கும் இந்த இந்த ஆன்சர் இல்லை நல்ல இந்த ஆன்சர் வரலை இந்த ஆன்சர் தானே கொடுக்கணும் இல்லை இல்லை உங்களுடைய நண்பன் இல்லை அந்த ப பரீட்சை முகம் கொடுத்தவர் நீங்கள் தான் உங்களுடைய பரீட்சையை முகம் கொடுத்தவர் நீங்கள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கொடுத்த ஆன்சர்ஸ்க்கு பொறுப்புதாரியாக இருக்கணும் இனி வே நான் நான் பகிரங்கமாக சொல்கிறேன் யாரோடையும் நீங்கள் ஒப்புதலாக செய்ய வேணும் இதை நான் சரியாக எழுதினேன் இதை நான் தவறாக எழுதினேன் அது உங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனைப்பாலே கொடுக்கும் மற்றது எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடுத்த கட்டம் இந்த ரிசால்வ் வர வரைக்கும் நான் என்ன செய்யணும் என்று ஒரு சூழல் இருக்கும் சில பேர் செய்வாங்க கணினி முறையை கற்றுக்கொள்வாங்க சில பேர் ஆங்கில முறையை கற்றுக்கொள்வாங்க நாம் தெரியும் இப்போ நிறைய இடத்துல இலங்கையில் இருக்கு ஹை எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ஓ லெவலுக்கு பிறகு உங்களுடைய அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இந்த நிறைய கோர்சஸ் இருக்கும் போட்டுக்கொண்டு ஆனால் இப்போ சில பேர் என்ன செய்வாங்க என்னுடைய நண்பருக்கு அந்த துறை தெரியும் நானும் அதோடு சேர போகிறேன் அது இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் என்ன என்பது உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு எதில் ஆற்றல் இருக்கு அது தான் தெரியும் இனி இந்த காலத்தில் ஒரு நாலு ஐந்து மாதம் காலத்தில் நீங்கள் வீண் விரயத்தில் ஈடுபடாமல் வீண் விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் உங்களுக்கு தேவையான இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டா அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு மிச்சம் பலன் அளிக்கும் நிச்சயமாக இந்த ஓலவர்களுக்கு பின்னரான காலப்பகுதி என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காலப்பகுதியாக இருக்கின்றது சில மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் தங்களுடைய ஏலவல் பரீட்சைக்கு என்ன பாடம் எடுக்க போகின்றோம் அதற்கான தயார்படுத்தல்கள் அடுத்த கட்ட குறிப்பாக அந்த சயின்ஸ் மெட்ஸ் படிக்க ஆசையோடு இருக்கின்ற மாணவர்கள் அதற்கான வகுப்புகளுக்கு செல்வார்கள் அதே நேரம் உங்களுடைய சுய ஆளுமை உங்களுடைய ஆளுமை விரித்து சொல்வார்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டேலண்ட்ஸ் இவற்றை வளர்த்து கொள்வதற்கான நிறைய சந்தர்ப்பமாக இந்த ஒரு மூன்று நான்கு மாதம் இருக்கின்றது அந்த காலப்பகுதிக்குள் நீங்கள் உங்களுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொள்வதற்கு பொதுவாக இருக்கின்ற விடயங்களை தெரிவு செய்து உங்களுடைய ஆற்றல்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அதே நேரம் இந்த காலப்பகுதியில் நிறைய போலியான விடயங்கள் இடம்பெறும் அது சம்பந்தமாகவும் கவனமாக இருங்கள் போலியான வகுப்புகள் போலியான அந்த சான்றிதழ் தரப்போகிறார்கள் இந்த சான்றிதழ் தரப்போகிறார்கள் என்ற கருத்துக்கள் அதே நேரம் கருத்தரங்குகள் என்ற பெயர்கள் எல்லாம் நிறைய விடயங்களை வைப்பார்கள் சில நேரங்களில் மதம் சார்ந்த விடயங்கள் என்றெல்லாம் சில சில விடயங்களை வைத்திருப்பார்கள் அவை சில நேரங்களில் சில 
விடயங்கள் சரியான முறையில் நடப்பவையாக இருக்கும் சில விடயங்கள் போலியான முறையில் பணத்துக்காக மக்களை ஏமாற்றுகின்ற விடயங்களாக இருக்கும் அந்த விடயங்கள் கவனம் செலுத்தி உரிய சரியான வழிகாட்டிகளிடம் ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் அந்த விடயங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் ஒரு சமூக பொறுப்பு மிக்க ஊடகம் என்ற வகையில் நாங்கள் உங்களிடம் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் அடுத்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம்தான் இந்த காலப்பகுதியில் நீங்கள் விளையாட செல்லக்கூடாது தொலைக்காட்சி பார்க்கக்கூடாது சினிமா பார்க்கக்கூடாது வீட்டிலே இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் கொடுக்கின்ற விதிமுறைகள் இந்த ஒரு மாச மாத காலத்துக்குள்ளே நீங்கள் எந்த விதமான வெளிக்கால செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபடக்கூடாது முழுமையாக நீங்கள் புத்தகத்தின் மீது தான் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அச்சுறுத்துகின்ற பெற்றோர்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் கண்டிப்பாக அது மிக நல்ல ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்டீங்க ஏன்னா சினிமா சரி வேறொரு ஊடகத்தை சரி பார்க்கக்கூடாது என்று சொல்கிற தண்டையை நான் தான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் ஏன்னா இதுக்கு பிரச்சனை ஆகிருக்கு என்னென்னா பெட்ரோலுக்கே தெரியாத தரமான திரைப்படங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொன்னால் அண்மை காலத்தில் நான் பார்த்த திரைப்படத்தில் அப்பா திரைப்படம் என்னை ரொம்ப பாதிச்சுது ஏன்னா இந்த பா அந்த படத்தில் சமுத்த கண்ணி ஒரு இயக்குனர் அவர் தான் அதில் நடிச்சிருப்பார் அதில் நிறைய அந்த பாடசாலைகள் நடக்கிற அந்த போட்டியை பற்றி பிள்ளைகளுடைய மன வறட்சியை பற்றி எல்லாத்தையும் பற்றி நல்ல தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நல்ல ஒரு மெசேஜ் நல்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஏன்னா சினிமா துறையை பற்றி நாங்கள் காண்டோம் என்ன என்றால் மிக மிகவும் மிச்சம் பேருக்கு இருக்குது இது கவர்ச்சியான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் இல்லை மாணவருக்கு நல்ல ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கிற ஒரு ஊடகம் தான் சினிமா அதே மாதிரி தொலைக்காட்சி இப்போ நாங்கள் சொன்னால் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு பல மொழி ஒன்று இருக்கு டோன்ட் பி அ பேரட் பி அ ஈகல் என்று ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கிளியாக இருக்காமல் ஒரு கலகாக இருக்கணும் ஏன்னா கலகு வந்து எதுக்கு பாயிண்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அம்பு அனுப்புகிற மாதிரி தன்னுடைய தேவையான இதை எப்படி டைம் பண்ணி பிளான் அவுட் பண்ணியோ அதுக்கு தான் கலகு உடைய அந்த இருக்கிற அந்த சேல் ஆனால் கிளி என்ன என்ன அந்த புஸ்தகத்தை நாங்கள் எடுத்துகிறோம் அதை படிக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் செய்கிறோம் இந்த புஸ்தகம் படித்தது தான் தேவைன்னு இல்லை நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணால் சில நேரம் உங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜை பார்ப்பாங்க இனி அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க சில பேர் நீங்கள் படிப்பு அறிவோ இதை பகுத்தறிவு இருக்கணும் என்று சில பேருக்கு பகுத்தறிவாளருக்கு நிறைய விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் வெளியிடும் நீ அது ரெண்டையும் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி போகிறீங்கன்னா ஒரு மாணவருக்கு தேவையான விடியம் அதுதான் நிச்சயமாக இந்த விடயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் நான் நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் உங்களிடம் சொல்லியிருக்கின்ற ஒரு விடயம்தான் பரீட்சையை மையப்படுத்தி புத்தகத்தை மையப்படுத்தி மாத்திரம் எங்களுடைய க கல்வி கற்றல் நடவடிக்கைகள் இருக்கக்கூடாது நாங்கள் சமூகத்தை எதிர்கொள்கின்ற ஆற்றல்கள் எங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் இன்றைய சூழ்நிலையில் பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து வெளியேறுகின்ற பட்டதாரிகளால் சில நேரங்களில் சார் குறிப்பிட்டது போல ஒரு நேர்முக பரீட்சையை சரியாக முகம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது ஒரு சமூகத்தில் பைத்து ஈடு கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன எனவே இந்த ஓலவல் பரீட்சை காலப்பகுதிக்குள் அல்லது பரீட்சை எழுதிய பின்னரான காலப்பகுதியில் உங்களை சமூக இயங்கியலுக்குள்ளே எப்படி உள்வாங்கிக் கொள்ளலாம் சமூகத்தை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளலாம் உங்களுடைய ஆற்றல்களை எவ்வாறு வளர்த்துக் கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை மும்முரமாக பாருங்கள் என்று நீங்கள் வெளியிலே இதற்காக பணம் செலவழித்து படிக்க வேண்டிய அவசிய பாடு கிடையாது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல இணையதளம் விரிந்திருக்கின்றது இன்று எல்லோருடைய கைகளிலும் ஸ்மார்ட் ஃபோன்கள் இருக்கின்றது உங்களுடைய சொல்வார்கள் உங்களுடைய ஆடை முறைமையாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய பேச்சாற்றலாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய செயற்பாடுகளாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் மாற்றி அமைப்பதற்கான நிறைய வழி முறைகள் வழிகாட்டல்கள் இன்று யூடியூபிலே இருக்கிறது ஃபேஸ்புக்கிலே இருக்கின்றது இவற்றை தெரிவு செய்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஆற்றல்களை வளருங்கள் உங்களுக்கு உள்ளே எழுத்தாற்றல் இருக்கும் அந்த எழுத்தாற்றலை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான செயற்பாடுகள் உங்களோட அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்று சொல்வார்கள் அவற்றை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு முறையமான அளவு உங்களுடைய முயற்சிகளை செய்யுங்கள் என்ற விடயத்தை தான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அடுத்து நாங்கள் நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதியாக ஒரு விடயத்தை கேட்க வேண்டியிருக்கின்றது இந்த பரீட்சை முடிவடைந்து பெறுபேறு வரும் ஒரு நான்கு மாதங்களின் பின்னர் அங்கே வருகின்ற சில நேரங்களில் நாங்கள் எதிர்பார்த்த பெருபேர் இருக்குது அதே நேரம் நாங்கள் எதிர்பார்த்த பெருபேற்றை விட கூடுதலான ஒரு பெருபேர் இருக்கும் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த பெருபேற்றை நாங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்பது சம்பந்தமாக தெளிவுபடுத்தும் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த நேரத்தை நாங்கள் எடுத்தால் இந்த நம்முடைய பெற்றோர்கள் தான் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு குற்றத்தை சொல்லுவாங்க நான் நான் வந்து இதுக்கு இல்லை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட இதுக்கா என்று கேட்பாங்க அப்போ அந்த மாணவனுக்கு அவனை பற்றி ஒரு தாழ்வு மனைப்பானை வரும் கூடும் வீட்டிலேருந்து இப்போ இருக்கேலா எனக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலை இல்லை வேண்டி நாங்கள் நாங்கள் செஞ்ச ஹார்ட் ஒர்க் நாங்கள் செஞ்ச உழைப்புக்கு தான் அது வந்து இரு
நீங்கள் அதுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஒரு அளவான அந்த ஊக்கத்தை நீங்கள் சரியான முறையில் செலுத்தாத தான் காரணம் மற்றது நான் பெற்றோர்கிட்ட அன்பாக கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏன்னா உங்களோட மாணவர் சரி மாணவி சரி உங்களோட மக உங்களோட மகளுக்கு சரி மகளுக்கு சரி எப்போவும் நீங்கள் குற்றத்தை சொல்ல வரும் ஏனென்றால் எனக்கு தெரிந்த அளவில் நான் கவுன்சிலிங் பண்ணுறேன் சுட்டி நான் சொல்கிறேன் நிறைய மாணவ மாணவிகள் மனு தோடைந்து ஒரு தவறான ஒரு திசைக்கு போகலாம் தவறான முடிவுகளுக்கு போகலாம் ஏன்னா ஒரு மாணவன் உடைய தப்பு இருந்தால் சரி அவனுக்கு நல்ல சான்றிதழ் எடுக்க கூடாமல் போனதுக்கு காரணம் அதுக்கு தேவையான வகுத்தில் அவனுக்கு ஊக்கம் செய்யணும் இல்லை உங்களுக்கு இதை விட இதை செய்ய இருந்துச்சு பரவாயில்ல மறக்க முயற்சி பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒருத்தர் ஓ லெவல் நாங்கள் சொல்லுவோமே ஒரு விஷயத்தில் சார் அவர் சாந்தி அடையலை ஆனால் அவருக்கு ஒக்கேஷனல் ட்ரைனிங் என்று வண்டி இருக்குது இலங்கையில் ஒக்கேஷனல் ட்ரைனிங் மூலயமா நிறைய பேர் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் செஞ்சுட்டு வெளிநாட்டுக்குள்ளே போயிட்டு நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க இனி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பரீட்சையை உங்களோட மகனுக்கோ மகளுக்கோ அது தேவைய அளவுக்கு கூடுதல் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வந்தால் அந்த பிள்ளைகளுடைய மன அழுத்தம் வரும் அந்த மன அழுத்தத்தை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவில் சித்திகள் நல்ல முறையாடிந்தால் ஏ லெவலுக்கு என்ன செய்யணும் அதுக்கு தேவையான அறிகுறிகள் இல்லாத சித்திகள் கூடிய குறைவாக்கு எடுத்தால் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் என்று நீங்கள் உங்களுடைய குடும்ப சூழலில் தாயார் தந்தையார் சேர்ந்து அவரை ஊக்க வச்சுட்டு அந்த விஷயத்தை இன்னும் ஒரு படி முன்னுக்கு கொண்டு போய் தேவைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக மாணவர்களுக்கான ஒரு வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கான ஒரு பரீட்சையாக இந்த கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தர பரீட்சைகள் இருக்கின்றது எனவே இந்த பரீட்சையை சரியான முறையில் எதிர்கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாட்டில் இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் இன்னும் இருக்கின்ற இந்த முப்பது நாட்களுக்குள் உங்களுடைய பெருவேர்களை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுங்கள் அதற்கென்று நீங்கள் உங்கள் உங்களை நீங்கள் வருத்தி கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடு கிடையாது பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் ஆசிரியர்களாகிய நீங்கள் மாணவர்களாகிய நீங்கள் எல்லோருமே கவனம் செலுத்தி உங்களுடைய அடுத்த கட்ட கல்வி வாழ்க்கை நகர்வுக்கு சரியான படிகளை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த ஒரு மாதத்தை நீங்கள் பொதுவாக சொல்வார்கள் அசை போடுகின்றது போல் நீங்கள் படித்தவற்றை மீள் சுழற்சி செய்து கொள்ளுங்கள் மீட்டி பாருங்கள் மீட்டி அவற்றை எவ்வாறு பரீட்சை எழுதலாம் என்ற முறையில் நாங்கள் இந்த பரீட்சை எழுதுவோமாக இருந்தால் பரீட்சைகளுக்கான கேள்விகளுக்கான பதிலை எழுதுவோமாக இருந்தால் சிறப்பான பெருவேர்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற வழிமுறைகளை சரியாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சரியாக இன்னும் ஒரு மாத கால பகுதி இருக்கின்றது அவற்றை சரியாக பயன்படுத்தி உங்களுடைய எதிர்கால கல்வி வாழ்க்கையை சிறப்புற பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தற்போது இந்த ஒரு மாத கால பகுதி இருக்கின்ற அளவில் நாங்கள் உங்களுக்கு சில ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டல்களை வழங்கியிருந்தோம் பரீட்சை நெருங்கும் போதும் அதன் பின்னரான அந்த இன்னும் சில நாட்கள் இருக்கும் போது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற மாதிரியான செயற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் சம்பந்தமாகவும் உங்களுக்கு நிகழ்ச்சிகளை வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இது சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட கல்வி உலவள ஆலோசகரான வசீர் லத்தீப் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நானும் இந்த இனத்தில் கடைசியாக எல்லாத்துக்கும் போது நான் ரொம்ப நன்றி செலுத்தணும் உதயம் தொலைக்காட்சிக்கு ஏன்னா வேறு தொலைக்காட்சியில் நான் நான் காணாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா கல்வி பகுதியாக சாதாரண ஒரு பரீட்சைக்காக இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி மக்கள் என் பக்கம் நிகழ்ச்சியில் கொடுப்பது இன்னொரு விடயம் என்றால் இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நான் உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் பார்த்து கொண்டிருந்த நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு விஷயங்கள் தான் நீங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கு மனமான நந்தியை தெரிவித்துக்கொண்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு என்னுடைய நன்றியை செலுத்து எனக்கு வாய்ப்பாளர்களுக்கு உதயம் டிவிக்கு மனமான நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இன்னும் ஒரு தலைப்போடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கலாம் அதற்கு முன்னர் எங்களுடைய தளபாட அனுசரணையாளர்களை ஞாபகப்படுத்தி விடலாம் லேன்கோ நிறுவனத்தினர் தான் எங்களுக்கான தளபாட அனுசரணைகளை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய வீடுகள் அதே நேரம் காரியாலயங்களுக்கு தேவையான தளபாடங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சிறந்த இடமாக இந்த லேன்கோ நிறுவனம் இருக்கின்றது என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இன்னும் ஒரு தலைப்போடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை தயாரிப்பாளர் அப்துல் ரஹ்மான் அதே நேரம் ஏனைய தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் பிஷ்ரின் நன்றி வணக்கம்